Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Golden Boost và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Predator Elite để FG Và năm 2024 này thì Adidas đã không còn đánh tên phân khúc là chấm .1234 nữa đâu mà sẽ đổi tên thành là Elite, Pro, League và Club Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi Cân nặng là 192g trên chiếc size 42 phần 3 Trên tay nhẹ bay luôn anh em ơi So với Accuracy chấm .1 thì đời này phải gọi là khác một trời một vực luôn đấy Đế mềm nhẹ, upper mỏng nhẹ hơn đời trước với nhiều anh em có lẽ chỉ cần cầm trên tay như thế này là đã đủ để chốt đơn rồi. Cái gì cũng mới từ trên xuống dưới. Upper Hybrid Shorts 2.0, những đường vân cao su mang tên là Strike Skin và bộ đề mới mang tên Control Frame 2.0. Và theo tôi được biết thì cả form giày cũng khác luôn. Upper Hybrid Shorts 2.0 mỏng hơn đời trước và cũng rất khác trên bề mặt. Sờ trên tay nó có cảm giác mềm mềm sáp sáp giống như vỏ của mấy cái ốp silicon dẻo cho điện thoại ấy. Hay phết, dự kiến là dễ thuần đây. Nhưng sẽ là hơi buồn nếu như anh em yêu thích một chất liệu upper dày dặn, êm nhiều đệm giống như là accuracy thì đời mới sẽ không còn nữa upper của predator elite mỏng nhưng sẽ không quá mỏng anh em nha phía dưới vẫn có vài lót để đảm bảo sự êm chân cho anh em thông tin thêm là cả ba mẫu predator đời mới phần upper là giống nhau chỉ khác nhau khu vực lưỡi gà và cổ giày thôi tôi thì không phải fan của không dây càng không phải fan của lưỡi gà gập nên thế này là đủ ổn rồi lưỡi gà rời hoàn toàn nhưng mà hiện nay có cách buộc dây giúp đỡ lệch rồi nha anh em cũng hãy thử xem vì tôi thấy là hiệu quả phết đấy khu vực strike skin được cấu thành từ những vân cao su mềm Tiết diện của từng vân khá mỏng nhưng cảm giác nó có độ bền tốt khi miết tay vào. Độ bám dính thì vẫn như các đời Predator trước, rất tốt và sẽ đem lại hiệu quả khi chạm bóng ở khu vực này. Cổ dây là chất liệu sợi dệt Prime Knit như một nét chấm phá hiện đại trên một thiết kế tổng thể có phần hơi cổ điển. Nót gót không nhiều đệm lắm nhưng mà vẫn rất mềm tay. Thường là các thiết kế có miếng bọc gót nằm phía ngoài không làm cho tôi bị rộp gót bao giờ cả. Trên khu vực đệm gót có những chấm nổi lên như khả năng chấm trơn tôi cho rằng ở mức trung bình thôi. Lót dày như thường lệ vẫn là lớp đệm giống các đôi top end Adidas khác nhưng trên bề mặt đã bớt trơn hơn rồi đấy. Ví dụ như so với lót X thì lót Predator đời mới này sờ ma sát trên bề mặt hơn hẳn. Bộ đinh với các vị trí quen thuộc như những gì anh em vẫn thấy ở nhà Dash. Cá nhân tôi thấy khá giống bộ đinh của Coppa Pure nhưng thay bằng hình dạng khác thôi. Khu vực thân giữa của bộ đế được làm dày dặn và cứng cáp ở hai bên để đem lại sự chắc chắn khi di chuyển. Còn phần chân trước có cấu trúc mềm dẻo và linh hoạt hơn. Hãng có gia cố thêm một phần nhựa dày hơn ở chỗ ngón cái này nhằm mục đích tăng trải nghiệm chạy. Lát chúng ta sẽ cùng test xem sao. Và quan trọng nhất ở đây anh em có thể thấy là không còn đế chia đôi, đế liền rồi. Vậy nên phía trong không còn là phần đế phụ dày và cứng. Tổng thể đế mới mỏng và linh hoạt hơn. Có một điểm dùng với đôi X là hãng có làm thêm một miếng nhựa mỏng ở phần chân trước, cùng với công dụng là đem lại một cảm giác chạy tốt. Mỏng thôi, cái này nó không cứng đâu nha. Sỏ vào thì dễ vì lưỡi gà rời. Tôi thấy khá thoải mái đấy, mặc dù là form có ôm hơn đời trước, nhưng sỏ chân vào khu vực đầu mũi có sự có giãn tốt. Cộng thêm với lưỡi gà rời nên phần thân giữa cũng không có bó tức chút nào. Không thấy khó chịu ở đâu luôn anh em ơi. Xem review bên nước ngoài thấy bảo anh em chân thon đi cũng ổn, nhưng với quan điểm của mình thì tôi không chắc lắm. Chân bè tôi đi đã thoải mái như thế này rồi thì chân thon sau một thời gian tôi cho rằng là không ổn lắm đâu. Như anh em chân bè hơn chân tôi, đi đôi này tôi cho rằng là vẫn ổn, anh em chỉ cần bỏ lót thuần vài trận là ok ngay. Trải nghiệm trong buổi tập đầu tiên tôi chỉ bị mỏi găng bàn chân vì bộ đế cần thời gian thuần. Cũng có thể một phần là do tôi mới chạy trở trên sân cỏ tự nhiên nên chưa quen với độ lún. Cái này chỉ cần sang tới trận thứ hai là hết hoàn toàn luôn. Nhưng đầu mũi ban đầu có bị nhức, sang tới buổi thứ ba mới hết. Nhưng mà đây chỉ là cảm giác nhức móng chân do mũi dày thấp. Khi chạy thì mũi chân tôi hơi bị dồn lên nên có nhức nhẹ. Không hề là cảm giác bị kích mũi anh em nha. Tôi quen với cảm giác này rồi nên thuần xong là hết. Với chân bè cổ chân to nên cảm giác đôi giày ôm khít được cổ chân tôi. Và gót giày cũng bám rất chắc vào gót chân luôn. Qua ba buổi đều không xước hay nhức gót gì cả. Cơ mà như anh em có cổ chân nhỏ hơn chân tôi thì có vẻ là không quá ưng lắm với phần gót này. Anh em trải nghiệm rồi thì hãy để lại comment chia sẻ nha. Upper giày chỉ có thể là mềm hơn theo thời gian, cảm giác rất mượt chân và thanh thoát khi chạm bóng tại khu vực nhẵn nhụi này. Còn ở khu vực có vân cao su strike skin thì sự ma sát vẫn rất ấn tượng. Nó sẽ là một cảm giác không quá gắt như là freak mà có phần dịu hơn như trên accuracy. Chạm nhẹ thôi là đã thấy tạo ra độ xoáy rồi, cảm giác truyền chém bóng hay cứa lòng thì trong đầu tôi lại nảy số kiểu uầy, sướng thật. Tất nhiên thì kỹ thuật nó vẫn ở chân anh em là chính, nhưng dễ dàng tạo ra độ xoáy cho đường bóng thì có đấy. Sau khi thuần rồi thì chạy thích chân anh em ơi, không bị dày dặn ở phía dưới lòng bàn chân mà vẫn chắc chắn đàn hồi. Ở trên mặt sân cỏ tự nhiên mà tôi đang chơi đây nó không quá mướt, nên là trong các tình huống di chuyển tôi không gặp vấn đề gì về trơn trượt cả, hoàn toàn có thể tập trung chơi bóng. Mũi dày thấp và hai bên được ôm sát với form chân tôi nên cảm giác sút bóng rất tín. Predator với những vân cao su sẽ luôn là mẫu giày thuộc top yêu thích của tôi về sút bóng. Đời mới này còn ôm chân hơn trước nữa thì phải
thì hãy thử Predator Elite lưỡi gà rời rất thoải mái tùy chỉnh còn về hai phiên bản kia của Predator Elite thì sao nếu như anh em là một người chân bè quen chơi không dây thì anh em hãy chơi bản không dây còn nếu như anh em là một người có nhiều tiền chả anh em thích những sự hoài cổ thì hãy chơi bản lưỡi gà gập còn không thì để kinh tế nhất anh em chơi bản này là quá ổn áp quá hợp lý luôn rồi cá nhân tôi thích mẫu giày này vì tôi ưng được cái chất liệu upper và cái việc mà anh em có ưng được và có thích được cái chất liệu upper này hay không nó sẽ là yếu tố tiên quyết với việc là anh em có ưng được mẫu giày này hay không nếu như anh em thích mỏng hẳn thì anh em có thể chơi dòng x anh em thích dày dặn êm ái hẳn anh em có thể chơi accuracy hoặc là copa còn mẫu giày này nếu như xét về độ dày dặn của upper thì nó sẽ nằm ở khoảng giữa đây ví dụ tôi lấy một cái thanh miêu tả về cái sự dày dặn của upper một bên là dòng x là cực mỏng một bên là predator accuracy là dày dặn thì mẫu predator elite này nó sẽ nằm ở giữa và hơi nghiêng về phía mỏng một chút trải nghiệm của tôi với mẫu giày này cho tới thời điểm hiện tại thì nó thật là cũng không biết chê gì nữa bởi vì có lẽ là form chân tôi hợp với cả cái đôi giày này ôm khít xung quanh này lưỡi gà rời tùy chỉnh được độ ôm ở mu chân này đầu mũi thấp anh em nhé không phòng tí nào luôn predator thì tôi thấy là vẫn luôn luôn làm cái mũi thấp bên cạnh đó là cái gót chân này, ôm khít này cảm giác đế mỏng mềm hơn trước linh hoạt hơn trước à đây thông tin cho anh em là nếu như anh em bây giờ muốn ráp đế cái mẫu giày này chẳng hạn thì anh em cứ ráp bình thường thôi không cần phải tháo nhựa hết bởi vì đế liền rồi ở phía trong cái cấu trúc nó là như thế này thì không cần phải tháo nhựa bởi vì có nhựa đâu mà tháo Nhưng mà có cái phần nhựa ở phần chân trước này này thì anh em lưu ý là cái này anh em thuần được dễ dàng thôi thế nên khi mà anh em ráp đế thì không cần là phải bảo tháo cái phần nhựa trước này ra đâu anh em cứ ráp bình thường bóc ra và ráp bình thường thôi ở thời điểm hiện tại thì mẫu dây này đã gặp vấn đề gì hay chưa cá nhân tôi thấy là toàn bộ những cái gai ở khu vực strike skin này là vẫn ok nha còn nguyên y hệt chưa dụng chưa bong chóc chưa gãy cái nào cả nhưng mà bên cạnh đó ở phần đế này cá nhân tôi cảm thấy là có cái gì đấy nó hơi lấn cấn anh em ạ ở cái chỗ mà hãng đã ra cố ở chỗ ngón cái và khu vực thân giữa như kiểu anh em thấy là hãng đã đắp thêm một cái phần nhựa ở phía ngoài của đế này duy nhất hai cái chỗ này thì khi mà chạy đến trận thứ hai thôi Xong là tôi cảm thấy là đã có những cái vết nứt Ở trên bề mặt này rồi Ở phần này thì tôi phải xin lỗi anh em rồi Bởi vì tôi không thể nào chắc chắn được 100% Liệu những cái vết nứt này Thêm một khoảng thời gian nữa Nó có thành rách toạc to ra hay không Nhưng mà để tôi dự đoán Theo cái quan điểm và trải nghiệm cá nhân của tôi Thì những cái vết nứt này Nó chỉ nằm ở khâu thẩm mỹ thôi Nhưng mà còn thực sự như thế nào Thì cũng rất cần anh em Nếu như anh em đã trải nghiệm lâu hơn Thì hãy chia sẻ cho tôi biết với chân tôi là 25,5 cm ngang là 10,5 cm đo khi đã đi tất và được tính là bè nhiều mẫu giày Predator Elite này tôi đi size 40 2 phần 3 25,5 cm như thường lệ thôi nếu như các bạn muốn mua giày bóng đá chính hãng thì địa chỉ cần ghé đó là cửa hàng Hồ Sport đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín giá cả phải chăng mẫu mã đa dạng ngoài ra có chính sách đổi sai đổi mẫu cho anh em từ xa chính sách trả góp và chính sách thu cũ đổi mới cho anh em nữa link Facebook và link website là hùngsportstore.vn tôi sẽ để dưới phần mô tả anh em hãy nhớ ghé qua nha ở năm 2024 này thì tôi bắt đầu nhận thêm mảng order nha anh em chỉ order những mẫu giày đinh cao thôi còn giày tf thì anh em hãy qua cửa hàng hùng sport còn nếu như anh em muốn chơi đinh cao những bản top end elite limited các thứ thì hãy inbox qua facebook gvr order đây tôi mới tạo một cái page mới anh em có thể ghé qua và trên đây là những đánh giá của tôi về predator elite dfg và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn với mẫu giày này nha cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai ở bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review về vùng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước hãy kích vào đó để xem thêm nha còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo